匆匆，数年，留恋，流年，背水一战，决心似当年，想要忘记的历历在目，想要成全的艰辛前缘。纷纷扰扰，回首几年，眼泪终于倒流回从前。想要留住指缝中的时间，想要飞翔在天空偏远。就这么走着，盼着，念着。就这么等着，爱着，看着，我们的季节在岁月中变迁。就这么爱着，恨着，念着，就这么烦着，喝着，痛着，我们的季节在岁月中变迁。苗姐在吗？啊，那怎么办？放心吧，我搞定。真有你的！大家看看谁来了？来了！哎，怎么见小夫人大家好，你好，你好，我叫刘红艳，我之前也在这儿上班。哦，你好，你好，你们好，这是你们的孩子在跳舞啊？对啊，太可爱了。今天我想来跟大家聊一聊保险，大家可以看一下。哦，哦，哦。苗姐，嗯，怎么样，舒服吗？嗯，你别说。哎呀，你这平时工作上，没想到按的还挺好。哎呀，苗姐，我跟你说啊，这个得按四十五分钟才有效果，按完以后神清气爽。啊，嗯，那那,那你多累呀、啊？不累呀、啊？有什么累的？愿意为你减劳。在座的各位妈妈们，应该也都是三十加的女性了哈。嗯、这个年龄阶段的女性呢，也是各种癌症以及妇科疾病的高发阶段。我想各位应该也都是家里的顶梁柱哈、啊。如果说这个时候你们要是倒下了，那么这个家也就瘫痪了。那这个时候谁能顶上来呢？只有保险，可以在你生病的时候或者最需要的时候继续支撑这个家。不是不是，你有完没完啊？刚才你说，孩子，那孩子那好好的。什么声啊？这能有什么声啊？家长聊天呢呗。啊。那孩子好，不对，不是，有什么事儿吧？没事儿，苗姐，你这时间还没到呢。不对不对不对，肯定有问题。咱们现在大家都别着急哈，哎，你看孩子下课了，马上下课了，我们孩子为重，好吧？对对对，说卖保险，卖保险，别生气，别生气啊，不好意思，不好意思。苗姐，不好意思，红艳啊，大家同事一场，你能回来看看我们，我们是很欢迎的。但是每个公司都有自己的制度吧？啊，是是是，咱们公司的规章制度你应该更清楚吧？
。你以为谢绝推销那几个大字是贴着玩的吗？哦，没有没有，还是你认为你就是跟别人不一样呢？哦，没有，你自己觉得你这样做合适吗？呀，我是觉得，我正好要报保险呀。给我办一个，我就要那个贵的，我不要便宜的。啊。工作时间，先谈工作。下了班，你爱怎么花钱怎么花。刘红艳，哎，我现在请你出去。啊，好。对不起啊，你刚才跟苗姐那么说话，你不怕她把你开了呀？这有什么的呀？大着姐妹情谊，我干不干其实都无所谓。你就别担心我吧。还有，我那保险的事儿，你给我上点心。那必须的，你的事我哪件不上心啊？哎呦，谢谢谢谢谢谢，关键时刻还是姐妹靠谱啊。你呀、啊，工作在拼，注意身体。嗯，放心吧，改天约饭啊，我先走了啊，你快回去吧，外面凉啊。嗯，拜拜拜拜。要辞职？是的。哎呦，我还以为你要来跟我解释，没想到你是来逃避的。我不会逃避的，我走之前会把所有的工作交接好。哦，那我们就来说说吧，这件事情到底是怎么回事？安妮，你是主编，所有的事情到你这儿是最后一关，你这最后一道防线是怎么守的？春梅，你也是，你仗着自己在杂志社待的时间长，倚老卖老是吧？你那稿子有多金贵啊？超重也要上，是杂志重要还是你的稿子重要啊？这件事儿，你俩都难辞其咎。苏总，这件事情跟吕主编没有关系，是我执意要上这篇特稿的。当然，我也知道，违反流程，没有经过审批，所以。我引咎辞职。范姐，你先出去吧。我跟春梅姐单独聊聊。哎，春梅姐，坐下说吧。好。喝点吗？这酒我在法国留学的时候经常喝，口感不错。好啊，春梅姐，您刚才说辞职是威胁我吗？没有，我真的只是想换个工作环境。哎呀，怎么说呢？其实我一直把你当做杂志社的核心。也因为对你的尊重，我一直管你叫春梅姐。但是这件事儿，您做的确实有些欠妥。是。那承担责任，下不为例不就完了吗？你干嘛非要辞职呢？我知道，你一直对我让翻译当主编这件事儿有意见，但是我也是有我的考虑的。我们完美生活，必须要跟上新媒体时代的脚步。那范妮，她年轻，啊，求证欲强。首先，我们得让杂志社先活下来。当然了，也因为她的年轻，经验不足，会有这样或那样的问题。再坚持一年，一年之后，我就去总部了。我走了之后，我这个位置就是您的。我相信，我们的完美生活的掌舵人，必须得是您这样的，我们未来的路才不会走偏。不是这个原因，那要不然就那留白杂志，在八年。我可听说了，留白杂志一直在四处高薪挖人呢。您是要去那儿吗？苏总，从两千年我大学毕业，我第一份工作就是来咱们杂志社。我要是离开完美生活，我不会在出版界再出现了。你要退休？或许吧，我还没想好。我现在只是觉得，一个人
如果一辈子只做一种工作，真的是一件非常无趣的事情。或许，我是想做不一样的烟火吧。希望你能理解。春梅姐，刚才在苏总办公室，谢谢你替我说话。没关系，本来也不应该你担责。其实这件事情，说小不小，但说大也不大。您是社里的老人了，没必要因为这件事情就辞职啊。也不仅仅是因为这件事情，我觉得我已经不适合完美生活了。或者说，我的完美距离他越来越远了吧？如果不是因为我，主编这个职位，本来应该是您的，不重要了。你也很合适，春梅姐。您可能觉得我对您有意见，处处都跟您对着干。现在大环境不好，纸媒，它就是夕阳产业。这里又要养这么多人，如果我们不把销量放在第一位，那我们每个人面临的就只有失业。什么意思呢？就是知道我要走了，跟我来一个世纪大和解吗？跟你开玩笑的，小吕，你年纪轻轻能做到主编的位置，说明你有你自己立足的资本和能力啊。这段时间我一直在观察你，你为这本杂志的付出不比我当年少。是呀、啊，这个行业夕阳西下了。其实我离开，只是想走出去试一试，看看哪里能有我的朝阳吧。过去的二十年是纸媒的时代，您绝功之位，但未来的二十年。是新媒体时代，我相信在我的带领下，完美生活还会再辉煌二十年。你相信我，我一定不会辜负你，也不会辜负那些老编辑们的付出。我相信你。好了，我先走了。春梅姐，祝福你，真心的。我也祝福你，相信你一定会把我们的完美生活做得更完美，加油！喂，哎，王总您好，是。杂志出刊了，特稿也出了，但是，是我们副主编自己出钱做的，因为和您的品牌没有任何关系了，所以就拿掉了您的产品。好，再见。什么情况啊？他开除你了？没有，我自己辞职的。你辞职？你干嘛要辞职啊？不想干了呗。老苏他没挽留你啊？挽留了，但我已经想好了，不重要了。春梅，你怎么想的呀？这本来也没有什么大事儿。再说了。也没给杂志社造成什么实质性的损失，你道个歉不就完了？你就算再讨厌、不喜欢、老苏不喜欢吕帆，忍一忍就过去了。你干嘛非要辞职啊，亲爱的？陆海霞，我真的想好了，别劝我了送给你，挂到你办公室去。这不是你的获奖作品吗？所以呀、啊，我才给你做纪念呀、啊。这张照片呀，还是很多年前我们一家三口去度假的时候拍的
我跟伟强去散步，这对老人家走在我们前面，手牵着手。那个画面特别动人。夕阳下，他们的身影像镶了个金边儿。我赶紧顺手拍下来，结果走了狗屎运，还得了个奖。<笑>我给他起了个名字，叫“陪你走到天荒地老”。那天我跟伟强离完婚，从民政局走出来，恍恍惚惚的，也不知道该去哪儿。我回到了办公室，看见这张照片，就在想，其实我是应该跟伟强走到天荒地老的，但是我没有做到。今天呢，我也没有跟杂志社。一起走下去，春梅。没事的，亲爱的。你替我，一直跟杂志社走到最后。春梅姐。您给我在这期特刊上签个字吧。那就我也要，我也要，我也要，给我也签一个。春梅，也给我签一个。看看这是什么？不愧是我带出来的团队啊，跟我好有默契。我还想让大家，在我这本杂志上，每个人都签上自己的名字，因为没有大家的努力，就不会有这本特刊。我们当初做它的时候，什么都没有，没有赞助，没有明星。但是，我们有一份执着。你们是我合作过的最好的团队，谢谢大家。啊，志梅，你不要这样，这都是我们应该的。春梅姐，我们都愿意跟着你。跟着我去哪儿啊？我自己还不知道要去哪儿呢。哎，二十年了，在这工作二十年，真要走，其实还挺舍不得的。记得以前看过一部电影，里面说，人生分三重境界：见自己，见天地，见众生。我用了二十年的时间，见到了真实的自己，一个失败的自己。我呢，是一个让人压抑的妻子，是让孩子没有办法信任的母亲，还是一个被时代淘汰了的编辑。但是没关系，就是因为。我终于看见了这一切，我才能勇敢面对失败的自己，才能勇敢的去面对我并不完美的生活。所以呢，我要去看一看我没有见过的天地了。至于见众生，我不知道什么时候可以拥有这样的智慧。也许二十年，也许三十年。到那时，如果大家还有缘分。我们就找个机会，聊一聊又过去的二十年，都发生一些什么。王倩，到时候你一定要跟我说一说，你是怎么一步一步做到主编的位置的？还有你啊，那个时候你是大出版人了吧？我老了要写小说，还要求你帮忙呢。好了，短暂的分别，只是为了更好的前行。一切都是最好的安排。朋友们，加油了！加油！加油！加油！加油！加油！加油！
回来了，你去哪儿了、嗯？想办法去了。想到办法了吗？我，你再给我出出主意呗，啊，你看看你，这么美丽动人、落落大方的，你忍心看见小侄子梦想之花还没绽放就穿上裤给吗？我给你出过主意了。你那要什么办法呀？让我去找我妈，还不让我死了前面的心？没有别的招了，你这聪明的小脑袋瓜，你不知道你只能找你妈吗？我不去。真不去？我宁死难死都不去。喂，伟珍，二嫂，一级警报，我先给你提供一下情报，让你有个心理准备。一点正形都没有，快说什么情况？你的小蝌蚪可能要回去找妈妈了啊！什么意思啊？混不下去，要准备回家啦？也不是，有个公司呢，看上你们家小奶狗了，想让他签约出道做艺人，还能参加他们公司做的这个乐队选秀节目。但是呢，人家看中的是他的学霸人设。那如果他退学了，这学霸人设不就不保了吗？所以人家就不想签了，连学都不上了，还什么学霸人设？爱签不签，反正我也不愿意让他弄这些乱七八糟的。关键是倪思南想签呀，而且你为什么不让他签呀？赚钱不积极，思想有问题。他才几岁呀，就赚钱，到他赚钱的时候了吗？好好学习也不耽误赚钱呀，每个月有点补贴，当自己零花钱多好呀。我昨晚上给他敲过边鼓了，我就跟他说，让他回去找你哭去。结果他还挺倔，宁死不从。行啊，那我就坐等他回来求我吧。嗯。来到了南泥洼，南泥洼好地方，好地呀哇，好地方那个好风光，好地方。风光，到处是庄稼，遍地是牛羊。你看看哈，你回来了。我大嫂呢嘛？我孙子回来了，他就回家了呗。那一会儿我做饭。梅，哎，你儿子回来了，你没看见啊？妈。你回来干嘛呀？他说他错了，但你别生气。我应该退学。不该退学。是奶奶犯的错吗？你让奶奶说。妈，我知道错了，我不应该不听你的话，非要退学。我太幼稚了，太不成熟了，我辜负你的培养和一片苦心。我现在已经深刻认识到错误了，也明白读书的重要性了。我现在就想继续上学。倪思南，你台词说的这么虚情假意，还想红啊？我已经红了呀。三月红，跟你小姑说的一样，一点水花都没有。你们两个背着我串通一起了？怎么啦？让奶奶休息一会儿。我们俩的事儿，我们俩单聊。好好跟你妈说。你放心。倪思南先生，你现在是成年人了，我认为我们应该用成年人的方式去交流。好啊。你上次的真情流露。已经严重影响到我作为一个妈妈和一个成年女性的形象了，但是没关系啊，我不介意。毕竟嘛，如果你不接受采访，他们就发现不了你，就不会想找你签约。有个事儿我跟你商量一下呀。嗯。你签约以后，是不是公司会给你补贴呀？除了公司给你的补贴以外，是不是商务活动还有分成啊？合同上面说是有。不过刚开始肯定没多少钱
，那没关系，你不是有自信吗？你会红啊！一个当红的艺人，收入是老百姓一辈子都赚不到的。等你红了，赚到钱了，我们俩三七分。妈，我就让你解决一个学习问题，你就拿走我三成的钱。你三我七。什么？你七我三？对。妈，你也太社会了吧！我本来就是社会中的人呀，你也是啊。只不过以前呢，你看到我的是做妈妈的一面，现在坐在你对面的只有张春梅。在成年人的世界里，不是只谈感情的，还要谈利益。好，我给你时间，你考虑一下。哎，等会儿，等会儿，等会儿，不用考虑了，我答应了。确定吗？不过，我也要有条件。你说，手续办下来，我要上学了。上学的话，我偶尔回来住，看看奶奶，看看你。这房租你可不能收我的。够孝顺的你啊！可以，等一下啊。好了，仔细看看合约，你刚才说的那条我也加进去了。如果行，咱们就签。妈，你可真够快的。看仔细了啊，同意就签吧。我签了。确定吗？确定。自己那份好好留着啊。嗯。合同既然签完了，有个事我得告诉你啊。我本来就没给你办退学。是是，您都说的对，我们家长也需要好好复盘一下我们的教育模式。主任啊，我现在想法是，嗯，暂时先不让他上课了。不上课？还要继续旷课？啊，不是，不是这个意思。嗯，我想先让他休学。您看明天什么时候有时间，我去找您一下。需要什么资料？张春梅女士，你这是诈骗行为！什么叫诈骗呀？你自己看的合同，你同意你签的字，对不对？妈妈跟你说啊，从你出生开始，你走的每一步都将成为你的历史。我也一样。来吧。给你看看，这是你老妈在杂志社二十年的历史。您把这些带回来干嘛？您被人炒了？我把他们炒了。不管谁炒谁，反正您失业了呗。对。那我是不是可以认为您现在没有收入了？是的。怪不得要和我三七分成的，我这么小就要开两家糊口了。如果这样的话，那这份合同不公平，咱们俩得重新商议。公平，这个世界上不公平的事儿多了。就像我离开杂志社，是因为我不能适应新的工作环境了，那我就跳出舒适圈啊，找一条新的路，看看能不能走下去。你不也一样吗？你觉得上学没意思，你想搞个乐队，结果呢，人家需要你有学历才给你签约。要不然你回来找我呀。记住吧，只要是自己做的选择，不管将来结果是什么，你都要去承担它。自由永远是相对的，不是绝对的。行，你说服我了，合同就没什么问题了。妈，嗯，最近一段时间你也挺辛苦的，和我爸离婚，现在又失业了。我看奶奶那个样子。
后还得靠娘。你想哭就哭吧，在你儿子面前，没什么大不了的。匆匆数年，留恋流年，背着一盏。决心似当年，想要忘记的历历在目，想要成全的艰辛前缘，纷纷扰扰，回首经年，眼泪终于倒流回从前。想要留住指缝中的时间，想要飞翔在天空边缘。怎么样？他还好吧？我想看看他。妈在屋里休息呢。哦，那我去看看。你等一下，我还是先跟他打个招呼比较好吧。哎。哟，妈，嗯，都醒了。嗯。我跟您说件事儿啊，您可不能激动，好不好？嗯。说什么事儿？伟强回来了。嗯。伟强，老二回来了。老二啊。那，你别激动啊。伟强。妈，强，黑了。妈，我回来了。妈。你还好吧？嗯。不
过吗？想你。对不起，妈，对不起啊，我也想你。妈，您的状态可真好，比我临走之前见到您的时候，状态还要好。<笑>有四十了吧？啊，不到，只有二十多。我妈永远不老。你<笑><笑>你从哪儿来呀？啊，我从西藏回来的。我骑着我的摩托车去了一趟西藏，那真是一个神奇的地方。啊，天高云淡的。嗯，景色特别特别的漂亮，有的时候一天你会经历四季，春夏秋冬，而且我去了一大圈很多地方，什么林芝啊，呃，纳木错湖啊等等。哦，嗯，回头我带您一块儿去啊。嗯、哦、嗯、哦，好，嗯，我去，嗯，到那儿，啊，到那儿喘气儿去。哎，那儿，那儿有什么好吃的？好吃的多了，嗯，牦牛肉啊，糌粑，还有什么酥油茶，还有，哎呦，我给您买了礼物了，你看我都忘了。妈，你看，这是松茸，这是当地的特产，对，这个，呃，炖汤特别好，非常有营养。嗯，回头我给你，呃，我给你做汤。没会做。对，还那么聪明，肯定会做。北辰。今天我店里有事儿，来不及给你做早饭了，给你点了你最爱喝的海鲜粥，你热热再喝啊。我把你的咖啡都换成无烟的了，你每天可以喝一小杯，不能多喝。等我晚点回来，陪你去吃好吃的。妈，您这又看电视又看 iPad 啊？啊，看半个小时必须休息一下啊，要不眼睛受不了。嗯，一会儿吃药啊。你去歇会儿吧，我来收拾。不用，你别站手了，我马上弄完了。要不你帮着擦干吧。谢谢你啊，把妈妈照顾的那么好。那也是我妈。你每天工作那么忙，还能把妈照顾的这么好，不知道你怎么做到的。我不忙，我辞职了。出什么事儿了？为什么辞职啊？没什么，就是不想干。想换个新环境。之前你说的很对，人不管到了什么年纪，都可以重新开始。那你接下来打算怎么办？还没想好呢。哎，思南这臭小子最近怎么样？他呀，跟他几个朋友搞了个乐队。组乐队？那不耽误学习吗？再说他是哪块料啊？他是不是那块料，我们也说了不算呢。他也不小了
人都应该做自己吧。你这次回来，还什么时候走啊？啊，我不走了。我打算跟学校先说一下，我专心陪妈一段日子。呃，我那个白天过来陪妈，晚上我还回学校宿舍去住。啊，你放心，不会打扰你。今天是大哥的生日啊！哦，还真是啊。本来我想着组织一下，也很久都没跟大家去了。那既然你回来，你组织吧。啊、哦，我组织，我组织。嗯，好长时间没跟大家见面了，刚好也可以告诉大家我回来了。之前，所有不理智的行为，还有伤害你的话，跟你说声对不起。不重要了。妈，别看了，该睡午觉了。关了啊，明天再看。心不断纠缠，不追问答案，心底。